los 90. El videojuego empieza a cobrar vida, triunfa el pop y la gente viste con mucho color. Todo es paz y tranquilidad, es... Es demasiado bonito para ser verdad. Nos encontramos en Zagreb, capital de Croacia. El país se encuentra bajo los tiroteos de la guerra croata contra los yugoslavos y la minoría serbo-croata. Entre todo el caos, un grupo de seis amigos escapa de la realidad gracias a la ayuda de la ciencia ficción, los libros y los videojuegos. Estos amigos deciden fundar un estudio de desarrollo de videojuegos bajo el nombre de Croteam. El logo original era un conjunto de palabras Croatia y Team, que se traduce a Equipo de Desarrolladores Croatas. Se escribiría con la tema mayúscula hasta el lanzamiento de Sirius Sam, cuando decidieron que era más legible e interesante escribirlo como una única palabra. A día de hoy, Cinco mantienen su puesto en la compañía, Allen en cambio abandonó el estudio en 2019. Su salida fue acompañada por una publicación en LinkedIn. En ella nos habla sobre la importancia del cambio y cómo este es una fuerza fundamental para el ser humano. Al final dice así. Con el corazón dolido, me he separado de mis queridos amigos y colegas de Crotin. Os amo a todos, chicos y chicas, y nunca olvidaré todos los hermosos años que pasé con vosotros y las cosas fantásticas que hemos creado. Actualmente trabaja para Google como gerente del departamento de ingeniería en el proyecto Stadia, dato que retomaremos más adelante. En ese entonces, si querías desarrollar videojuegos, tenías que hacer un pago millonario a una de las pocas compañías que lideraban el mercado. No existía la industria del videojuego tal y como la conocemos hoy, ni mucho menos el mercado independiente. Por si fuera poco, en el 93 solo existían 100 sitios web. Internet era aún una herramienta recién nacida y no empezaría a ser accesible al resto del mundo hasta 5 años más tarde. Por todo ello, si no encontrabas una editora que quisiera publicar tu juego, era imposible llegar a un público y financiar tus proyectos. SusiSoft, división de software de la compañía Susie Records, fue fundada en 1985. Era conocida principalmente por el videojuego Western Girl y fue el primer estudio croata en intentar hacerse un hueco en la industria. Por desgracia, cerraron sus puertas tres años después de su abertura. Lo que Crotin planeaba hacer no era fácil. En muchas entrevistas han hablado de las dificultades provocadas por la guerra y la época. Es por lograr esta hazaña que, a pesar de no ser los primeros, son conocidos muy mundialmente como uno de los grandes pioneros del mercado indie y los padres del videojuego en su país natal, donde suelen ofrecer charlas a interesados en el medio. People were not even aware of the size of the games industry at that time. There were literally few studios that were known, so in Zagreb that was obviously Crow Team because they are the oldest and studio in the, in the whole region, actually one of the oldest in Europe that still lives. So it was really, really hard to even start developing anything. You needed a lot of resources and you needed super talented people to start basically building your own engine from the scratch. Crotin was one of the very few ones that decided to do that in the end to great success. At that time, it was really hard. It was harder to start in the games industry all around the world. Here, even more so because there was a lack of financial resources. Antes de desarrollar su primer juego, Crotim ayudó a Beyond Arts durante el desarrollo de Embryo, un juego de simulación de vuelo publicado en 1994 para la plataforma Amiga. El juego dejaba de lado el realismo centrándose en el combate, una experiencia más arcade. Fue criticado por la extrema dificultad y sus más que mejorables gráficos, pues la competencia no solo estaba empezando a ofrecer experiencias más realistas, sino también mucho más potentes. Embryo llegó demasiado tarde a un medio que había empezado a madurar. Se conoce que Crotin trabajó en el proyecto, pero no hay información detallada al respecto. Su nombre aparece junto a la editora Black Legend como encargados de publicar el juego. Es por esto que podemos deducir que ayudaron a repartir los disquetes. La versión final no menciona al estudio ni en las carátulas ni en los créditos, y la única persona vinculada con Crotin que aparece en estos es Marco Sekulik, quien se encargará de crear la banda sonora de los primeros los juegos de Crotin. 
Este mismo año volverán a colaborar con Black Legend para la publicación del primer proyecto desarrollado enteramente por el estudio, Football Glory, un juego con toques satíricos que alcanzó el segundo puesto en la lista de juegos más vendidos de la Amiga. El éxito del título permitió a Crotim seguir desarrollando juegos y lanzar un año más tarde una versión para los ordenadores MS2. Muchos jugadores comparaban Football Glory con el clásico Sensible Soccer, llegando a considerarlo un clon. Los 90 eran otra época, y aún no se habían aclarado muchos temas legales en relación a obras artísticas. Por miedo a ser denunciados, los desarrolladores evitaban hacer juegos similares a los creados por grandes empresas. Posiblemente por este miedo, en el 98 decidieron ofrecer Football Glory como freeware. Esto significa que cualquiera puede publicarlo y jugarlo gratuitamente. A la hora de grabar diferentes juegos de la amiga, tuve problemas que no me permitían controlar a mis personajes o directamente hacerlos funcionar. Seguramente esto se debía a métodos no convencionales que estaba utilizando. Ya me entendéis. Para solucionar esto busqué en internet una alternativa que no me exigiera gastar mil euros en una amiga funcional y encontré Amiga Forever, un emulador oficial que ofrece la única forma de utilizar legalmente un sistema operativo Amiga sin comprar una. La verdad es que trae una gran cantidad de curiosidades y software que intentaré mostraros en algún directo. Ahora, ¿por qué estoy comentando? Esto. La edición que compré incluye una gran cantidad de juegos preinstalados. Tenemos unos cuantos publicados por Black Legend y sí, podemos encontrar Football Glory entre ellos. Lo curioso es que ocurrió algo que no me esperaba. Al abrir la lista de juegos encontré un llamado Football Glory Indoors, desarrollado en el 94 por Crotin. La única información que he encontrado al respecto es que fue publicado como una especie de beta no mucho más tarde de que Football Glory. Parece que Crotin decidió cancelar el proyecto y darle mucho más desarrollo, renombrándolo y convirtiéndolo en un videojuego del que hablaremos más adelante. En el año 1995, Virtual Arts lanzará con la ayuda de Crotim un juego de estrategia por turnos llamado Inordinate Desire. El videojuego será publicado por Black Legend para los sistemas MS2. Por desgracia, el proyecto que tenían en mente superaba con creces las limitaciones de un presupuesto independiente y no tuvo nada que hacer contra la competencia. En estos años, la amiga estaba perdiendo importancia y los desarrolladores de software empezaron a abandonarla. Black Legend había centrado todos sus recursos en la sección dirigida al desarrollo para nuestra plataforma, y al ver que no serían capaces de soportar el salto generacional, no tuvieron otra opción que cerrar las oficinas en el 96, siendo así la última vez que colaborarían con Crotim. Esto es un momento importante, Crotim había perdido a su editora, tenían que reinventarse y encontrar formas de generar ingresos por su cuenta. De esta forma, llegamos a Save the Earth. Todas las semanas de marzo a junio en el show infantil más famoso de todo el canal nacional de Croacia, Turbo Limax Show, jugaban a Save the Earth, juego desarrollado por Crotin para el programa. Al no ser publicado de forma comercial, la documentación que se puede encontrar en internet es escasa y el juego se considera Lost Media. No hay una descripción clara del concepto, jugabilidad ni visuales del juego. Irónicamente, tras pasar horas investigando, encontré la mejor y más detallada información en la web de Crotin, eso sí, 22 años atrás, en la versión del 21 de enero de 1998. No solo hay una descripción detallada sobre el juego, hay también dos capturas. Por desgracia, las imágenes se encuentran en una resolución demasiado pequeña y no hacen justicia a la entrega. Es por ello que he decidido remasterizarlas utilizando una inteligencia artificial, recurso que utilizaré a lo largo de todo el documental. Tras investigar un poco más, encontré un vídeo de 5 minutos publicado por el usuario Citizen17 que aún en baja calidad muestra el juego grabado desde su televisión. Como podéis ver, los niños tienen unas bolas con las que eliminar la basura que amenaza la tierra, y la partida termina al quedarse sin bolas o sin tiempo dentro del juego. Reciben puntos al eliminar basura y restan al atacar a un satélite o astronauta. Por cosas como esta, he disfrutado mucho montando este documental. Ha sido exigente, pero muy gratificante. Creo que podría ser interesante para muchos ver un acercamiento a la producción del vídeo, y es por ello que he decidido hacer un making 
off que publicaré dentro de poco. Nunca he hecho algo así, pero creo que será curioso y espero que le echéis un vistazo. Bueno, volviendo con el vídeo. La compañía Olympia cancelará el videojuego Evil's Doom. Comento esta cancelación porque se conoce que la mayor parte del equipo era croata y se sabe que algunos de los empleados estaban trabajando en ese momento dentro de Crotim. Es decir, Crotim estaba desarrollando parcialmente este videojuego. La cancelación fue llevada a cabo debido a una gran cantidad de bugs como no poder abrir puertas y un boss final inmortal. También tuvieron complicaciones para llegar a los requisitos que exigía la editora de proyecto. Titan, editora principalmente conocida por publicar las versiones para la amiga de Sin y Heretic 2. Tras la cancelación, el proyecto fue arreglado por un programador llamado Maynaf y publicado como freeware e internet. Tal y como podemos ver en la web de Crotim, Olympia Software sale mencionada como amistad del estudio y un texto comenta que están ayudando en el desarrollo de Flash 3D, videojuego del que hablaremos más adelante. No solo eso, en la sección de descarga encontraremos una opción para descargar la demo de Evil's Doom y en la página principal se anuncia la contribución de Crotim en el proyecto, junto a los ya mencionados Embryo e Inordinate Desire. Dos años más tarde, el estudio lanza su último videojuego deportivo, Five Aside Soccer, una edición fútbol sala de Fútbol Glory. Como podréis deducir, Five Aside Soccer es el resultado de reciclar el anteriormente mencionado Fútbol Glory Indoors. El estudio tuvo que publicar el juego sin ayuda de editoras, lo que resultó en una cantidad de ventas para nada comparable con Football Glory, enseñando a Crotim las dificultades que tendrían ahora que Black Legend no podría ayudarles. Desde entonces, a pesar de no haber desarrollado ningún juego similar, el equipo ha mostrado con frecuencia su amor por el deporte, ya sea en entrevistas o guiños dentro de sus propios videojuegos. Crotim decidirá centrar todos sus recursos en el proyecto 3D que les convertirá en el icono que son hoy. Pero para llegar a la frenética y loca experiencia que es Sirius Sam, faltaban muchos pasos por dar. Comenzaron el desarrollo de un motor gráfico llamado Escape 3D y el proyecto Flash 3D. Flash 3D era un videojuego similar a Doom que buscaba lograr una mucho mayor inmersión y mejor potencia gráfica. El videojuego se establecía en el invierno y las pesadillas del protagonista, en las que el jugador debía avanzar por mapas que desbordaban una oscura ambientación. Poco más tarde fue renombrado a In The Flesh y los desarrolladores empezaron a publicar más información sobre esto, incluyendo tres capturas que demostraban las capacidades del motor, como esta simulación de niebla y fuentes de iluminación de diferentes colores. En la actualidad esta tecnología puede parecer arcaica, pero fue revolucionaria para su época. No quiero entrar en detalles porque creo que escaparíamos del alcance del documental. No obstante, dejaré información en pantalla para todo interesado. Dicho esto, Crotim cambiará por completo la visión del proyecto, su dirección artística y trama. Pasaron a estar interesados en mapas más abiertos e iluminados, un tipo de juego mucho más enfocado a la diversión y en general un concepto de videojuego diferente. El protagonista recibirá un nuevo nombre, Sirius Sam. El cambio se llevó a cabo tras la visión del director ejecutivo Roman Rybarik, que defendía que este nuevo nombre tenía mucha más personalidad y pegaba mejor con el nuevo rumbo del proyecto. Le parecía una buena idea que el protagonista y el juego tuvieran el mismo nombre, comparándolo con Duke Nukem. Infectious uh, vibe, you know. It's gonna be a good yeah. name. It's gonna be a good name, and it ended up one of the most memorable names yeah. in the first-person shooter genre. So 
En la transición, Crotim se deshizo de muchos recursos 3D. Entre ellos encontramos enemigos como Catman, conocido por ser el primer enemigo desarrollado para Indeflesh y una de las inspiraciones principales para la temática egipcia que adquiriría el juego. A pesar de su importancia, fue eliminado y se desconoce la razón detrás de la decisión. Para poder enseñaros a Catman, he hecho pruebas con el motor gráfico. Aprendiendo a usarlo, he visto muchas similitudes con motores gráficos actuales, pero las limitaciones son más que obvias y me ha quedado claro el infierno que tuvo que ser diseñar los niveles. Voy a hacer una prueba rápida para que veáis cómo funciona. Sirius Sam está repleto de enemigos. Para que estos aparezcan, necesitaremos un spawner que se encargue de hacerlos aparecer. Para que este spawner se active, necesitamos que sea llamado por un trigger. Y para que un trigger haga las llamadas vinculadas a este, deberá suceder un evento. Los eventos varían. Un evento puede ser el momento en el que el jugador recoge un arma, activa un botón o entra dentro de una sala. Primero montamos un nivel y lo decoramos. Después preparamos el enemigo que será spawneado contra el jugador y lo guardamos como plantilla. Luego situamos los spawners y les asignamos esta plantilla anteriormente creada. Vinculamos estos spawners a un trigger y una vez hecho todo eso, creamos un evento y lo vinculamos al trigger. En este caso, un detector que detectará cuando se ha cruzado por el jugador. Es un gran proceso manual y la interfaz es tremendamente tediosa. Por ello, es muy fácil cometer errores y que aparezcan bugs, spawners, Spawners que no funcionan y triggers no vinculados a nada. Lo fácil que era cometer errores humanos conllevó que casi todos los niveles tengan spawners no funcionales y varias decenas de bugs. El canal de Cino hizo un análisis nivel a nivel hablando de todos los enemigos bugueados que hacen que el 100% de bajas sea completamente imposible. Me parece un vídeo muy interesante, sobre todo si estáis interesados en desarrollo de videojuegos, por lo que os lo dejaré entre todos los enlaces a fuentes y recursos que tendréis en la descripción. La versión del año 2000 de Sirius Sam llamada Sirius Sam Alpha es conocida por ser la más ambiciosa. Esta consistía de 40 niveles, una cantidad impactante al pensar que el juego final solo tiene 15. Y lo que os voy a enseñar ahora es su primer tráiler. Como veréis, el juego tenía todo tipo de zonas y niveles que no llegaron al juego final. Crotim quería hacer algo demasiado grande y al darse cuenta de ello, decidieron repartir el proyecto en tres juegos que serían The First Encounter, The Second Encounter y el cancelado The Third Encounter, título que hubiera dado fin a la saga. Es por esto que muchas de las zonas enemigos y armas eliminadas de la alfa terminaron llegando a Siu Sam The Second Encounter. Cabe destacar que la canción del tráiler es una versión de la banda sonora de Football Glory, razón por la que creo que el compositor de las anteriores entregas, Marcos Sekulik, sale mencionado en los créditos a pesar de no seguir siendo el compositor oficial del estudio. Este puesto será ocupado por Damian, quien se ha ganado un gran nombre dentro de la compañía y sigue en Pro Team 20 años más tarde. Actualmente muy pocos tenemos acceso a una copia de esta versión. Me encantaría compartirla con vosotros, pero no creo que YouTube, Crotim opinen lo mismo. Lo que sí podría hacer es jugarla en directo para enseñaros todo su contenido. Si queréis eso, solo tenéis que pedírmelo en los comentarios y si veo que hay suficientes interesados, prepararé todo para el directo. En esta versión no solo podemos encontrar cientos de niveles eliminados, también hay todo tipo de enemigos y armas.
y Fishman. Este último llegó a la fase avanzada de desarrollo en la que todos los modelos fueron remasterizados, lo cual hace mucho más rara su cancelación. Cabe destacar que su modelo, al igual que el de muchos, fue reutilizado en otro juego, en este caso para un personaje de Sirius Sam 2. Muchos de estos enemigos aparecían en zonas también eliminadas. He ido probando todos estos niveles uno a uno, pero la mayoría de los pertenecientes al planeta Sirius no parecen tener ni enemigos, ni final, ni nada. No eran más que conceptos completamente modelados y texturizados. Una gran cantidad de trabajo que terminó en la basura. También fueron eliminadas varias armas. Por desgracia, fueron eliminados en una época muy temprana del desarrollo y no he podido hacerlos funcionar en mi partida, así que el vídeo que os muestro ahora en pantalla está grabado por el canal Frameplay. Protein confiaba en el producto, pero con la ausencia de Black Legend no serían capaces de comercializarlo. Solo faltaba buscar una editora que publicara el juego y viendo la tecnología de la que disponían, no pudo ser complicado, ¿verdad? We started with building a complete game that was unpolished but had uh, like 40 levels and we picked that up with the menus, nice menus and everything into one um, pitchable, uh, well we thought it was a pitchable exit that we recorded and uh, actually printed out very nice design game design document that would that explains all the enemies all the items weapons locations story everything we selected something like maybe 20 30 publishers we only had uh, answers from two two of them so 28 didn't answer at all and two answers came and both of them said no En esta época, el desarrollo independiente no era una posibilidad. Aún faltaban muchos años para que el mercado indie se empezara a formar con juegos como Geese y otros tantos, pero eso es otra historia. Todo parecía perdido. Si no encontraban una editora, no podrían lanzar el juego que tantos años llevaban produciendo. Habían pasado por demasiados quebraderos de cabeza, habían logrado un producto demasiado competente para rendirse. Decidieron hacer un último intento. Internet estaba empezando a expandirse y Crotim decidió compartir por la red una demo que mostraba de la forma más compacta y pulida posible todo lo que Sirius Sam podía ofrecer. Es entonces cuando ocurrió lo imposible. El 9 de junio del año 2000, una web llamada Oldman Murray hizo una crítica de la demo. La web era dirigida por Chet y Eric, escritores que terminarían trabajando en Valve para diferentes juegos como los episodios de Half-Life y Portal 2. Era uno de los sitios especializados más conocidos de todo internet, centrando su contenido en críticas y opinión. Eric y Chet utilizaban un sistema muy curioso para elaborar sus puntuaciones. Calculaban cuánto tiempo tardaban en encontrar una caja tras iniciar la partida. Era una especie de crítica satírica a la poca originalidad que existía en el diseño de nivel de la época. Tras encontrar la demo de Sirius Sam, empezaron la búsqueda de cajas. Para su sorpresa, no solo no había ninguna, era uno de los juegos gráficamente más potentes que habían probado nunca. Y la experiencia fue tremendamente divertida. El análisis de Sirius Sam se conoce como una de las pocas, sino la única review positiva que la web había publicado jamás. No solo eso, en el escrito, Eric Walpao hablaba dolido por la incompetencia de todas las editoras que habían rechazado publicar el juego. La sorpresa de una review tan extremadamente positiva viralizó el juego por todo internet, llevando la demo a alcanzar el millón de descargas. A partir de este juego, Sirusa mostrará un gran odio hacia las cajas, odio que podemos encontrar con referencias esparcidas por toda la saga. I hate crates. Please, 
Master. Do not go in there. You will ruin our secret. Take cover. It's gonna blow. Look at that moron. He really pressed the button. Este odio no es lo único que perduró. Crotim ha terminado desarrollando demos para la mayoría de sus juegos y han mostrado en cientos de entrevistas su positivismo a permitir al jugador probar el producto antes de su compra. Cuando we uh, created Talos, we had a spe special level that was actually um, we we published it, uh, we gave it out for free so that people can test and see what the Talos is all about. And we were pretty confident that they will like that, and actually that happened. And I think this is pretty fair uh, for the developers to give um, game in hands of the gamers to try out before they buy. So, yeah, well, it is not a common these days, but I really think that's fair, and we will, I think we will stick to that decision in the future. Tras la review y el aumento de su visibilidad, la compañía Gathering of Developers contactó con Crotin para publicar Sirius Sam. Gathering of Developers fue fundada por Mike Wilson y varios socios. Mike era un personaje muy importante en el medio tras haber ayudado considerablemente al crecimiento de ID Software e Ion Storm. La compañía buscaba un ambiente amigable para los artistas y compartían la ideología de que los desarrolladores debían estar siempre por encima de la editora, permitiéndoles así poseer sus propiedades intelectuales y libertad creativa. ¿Os suenan de algo estos ideales? En caso de que no, tranquilos, ya lo entenderéis más tarde. No mucho antes del lanzamiento, Gathering of Developers fue adquirida por Take Two. En 2001 publicaron Sirius Sam The First Encounter. Tras el lanzamiento, todos los empleados de Gathering of Developers fueron despedidos o dejaron la editora, dando por finalizada la compra por parte de Take Two. A pesar de no quedar empleados en la compañía, Take Two siguió utilizando Gathering of Developers como marca para publicar varios los juegos como Max Payne y Mafia. En 2003 renombraron la compañía a Gathering. Un año más tarde decidieron pasar los recursos a Rockstar Games y 2K Games, siendo Gathering absorbida por la Global Star Software, la cual sería a su vez absorbida por 2K en 2007. Como veréis en esta época Take-Two hizo un montón de reestructuraciones internas, pero si alguien se ha perdido, el resumen es que Crotim seguirá trabajando para Take-Two, solo que para diferentes divisiones. Hace dos años publiqué un vídeo en base a una entrevista que Mike había ofrecido en el Reboot Develop. Lo hice simplemente porque me gustó, porque me encanta su mensaje y muchos jugadores y empresarios aún no lo entienden. Es un personaje muy querido dentro de la comunidad indie y me gustaría que recordéis su nombre porque en esta historia Crotim y Mike volverán a encontrarse. Volviendo a 2001, la recepción fue increíble. Para octubre el juego había alcanzado 83.000 ventas en Estados Unidos y una media de 8,7 en Metacritic. Recibió todo tipo de premios ofrecidos por GameSpot, IGN, PC Gamer, GameSpy y otros muchos. Entre ellos podemos encontrar premios a Mejor Juego PC del Año, Mejor Juego de Disparos, Mejor Precio, Mejor Juego del Mes, etc. También fue nominado a Mejor Juego PC de Acción y Mejores Gráficos para PC. Jugadores y críticos discutían sobre la potencia gráfica del título y es que la cantidad de enemigos, aparte de la grotesca distancia de renderización de la que el juego disponía dejaban ver una potencia nunca antes vista. Games at that time actually had something like few enemies actually on the screen and probably max to up to 10, but we aimed for 10, 10 times more. Actually, we, we aimed to, to reach 100 enemies uh, at the screen at once. And uh, when you add to that the amount of projectiles that, that those enemies fire and that you have to fire, and that was like really, really challenging for us to, to achieve technically. So we invented this caching ahead system where one projectile or moving object would actually cache uh, for, I don't know, maybe three, four seconds ahead, everything that it could collide. And until nothing changed during those three, four seconds, it wouldn't have to, uh, to test again uh, against the uh, environment for collision. Tras el éxito de Sirius Sam, los empleados de Crotin pudieron pasar a trabajar a tiempo completo en el estudio y firmaron todo tipo de contratos con Take Two. El primero sería una versión de Sirius Sam para la Palm, desarrollado por Interactive Vision y publicado por Global Star Software en diciembre de 2001.
Palm era un sistema operativo para ordenadores de bolsillo. A día de hoy su emulación es complicada y la única forma de conseguir jugar con audio esta versión de Sirius Sam es comprar un dispositivo Palm. Dispositivos que varían entre las escalofriantes cifras de 100 y 300 euros. Eso sin tener en cuenta que tendrás que comprar una copia del juego. He intentado grabarlo de mil formas, pero tras tantas complicaciones he preferido simplemente enseñaros un trozo de gameplay de uso libre ofrecido por el canal Frameplay. El juego fue desarrollado en un par de meses, no era cómodo ni estaba bien diseñado, no llegó a las expectativas y se considera tanto el peor Sirius Sound como el peor juego relacionado con Crotim. En defensa de los desarrolladores, hacer un juego para un sistema así en un tiempo tan limitado tiene que ser casi imposible y estoy seguro de que este producto era lo mejor que podían conseguir. Tras un duro año de trabajo, Crotim lanzará en 2002 la segunda parte de la trilogía, Sirius Sam The Second Encounter, publicada por Take Two, tras la marca Gathering of Developers. Crotim tuvo una discusión con Take Two al no estar contentos con la carátula diseñada para el título, pero al no conseguir llegar a un acuerdo, decidieron publicarlo con ella. The Second Encounter mostrará un mayor despliegue visual y variedad de contenido. Tal vez el punto más querido y mejor recordado de la entrega sea una de las canciones de la banda sonora, Corridor of Death. La canción ha sido imaginada, editada y mezclada por cientos de usuarios en todo internet. Se ha convertido en el icono auditivo de la saga y Crotim sigue utilizándola para las campañas publicitarias de Sirius 4. Tras este otro éxito rotundo, Crotim ampliará las oficinas y contratará a más empleados, centrándose en el desarrollo del próximo motor gráfico. Este mismo año saldrá Sirius Sam Xbox, desarrollado por Crotim y publicado por Gotham Games, otra subsidiaria de Take Two. Sirius Sam Xbox es un pack exclusivo para la Xbox que junta The First Encounter con The Second Encounter en un único juego. Puede parecer poca cosa, pero no es solo un pack. Esta entrega trajo un montón de cambios creativos a la saga, pues decidieron desarrollar un mucho más heroico y caricaturesco protagonista e introducir nuevas cinemáticas llenas de humor para todos los públicos. Este nuevo contenido ayudó a adaptar el juego para el público de consola. Aparte de esto, añadieron canciones a la banda sonora, desarrollaron mejoras visuales para las armas, enemigos e interfaz, añadiendo también un autoapuntado para facilitar la jugabilidad con mando. En 2003, Global Star Software publicó Sirius Am Gold Edition. Este era, al igual que Sirius Am Xbox, un pack que juntaba los primeros encounters desarrollado para PC. Por alguna razón no recibió la mayoría absoluta de los cambios que sí recibió la versión de Xbox, pero sí que añadieron un episodio llamado Dark Island formado por niveles diseñados por fans. Investigando un poco he conseguido acceso a los archivos originales y el archivo Rhythmy con el que venían. Resulta que la expansión fue desarrollada en un único mes por una persona conocida como Trisk. Otro detalle curioso es que la barca encontrada en la expansión era contenido eliminado desarrollado por Crotin. La decisión de Crotin para crear dos packs diferentes es desconocida pero se especula que hubo problemas con el tiempo de desarrollo y de cómo comunicación con Take Two. Al fin y al cabo, Crotim había estado centrando todos sus recursos en desarrollar su nuevo motor gráfico y el cancelado The Fert Encounter, que para entonces ya se conocía como Sirius Sam 2. El 12 de abril de 2004, la saga recibirá dos nuevas entregas, Sirius Sam Advance y Sirius Sam Next Encounter, desarrollados por Climax Studios y publicados por Global Star Software. Climax Studios es una desarrolladora de videojuegos que repartía sus proyectos en cinco subsidiarias, cada una encargada de desarrollar juegos para diferentes géneros y plataformas. Sirius Am Advance fue desarrollado por la subsidiaria Climax London, que se centraba en el desarrollo de juegos móviles. Sirius Am Next Encounter, en cambio, fue desarrollado por Climax Solent, encargada de los juegos de acción del estudio. Advance es un videojuego exclusivo para la GBA que fue muy criticado por ser un paso atrás tanto para la saga como para el catálogo de la consola. Para ese entonces ya se habían publicado otros juegos que exprimían mucho mejor la capacidad técnica de la Game Boy Advance, como la más que conocida versión de Duke 
Duke Nukem. Esto dejaba bien claro que la propuesta de Climax no estaba a la altura y que los diferentes problemas con el movimiento, diseño de nivel, rendimiento y apuntado del juego no eran aceptables. La recepción fue mediocre alcanzando un 5,1 en Metacritic, razón por la que mucha gente lo considera el peor juego de la saga. Es verdad que antes dije exactamente lo mismo de si usan para la Palm. La diferencia es que la versión para la Palm exprimía todo lo que podía conseguir del sistema. Si lo usan Advance, en cambio, a pesar de ser un título superior, se quedaba muy atrás en comparación a las posibilidades que la GBA permitía. A pesar de todo, se considera el último gran shooter para la Game Boy, pues pocos meses más tarde se lanzó la Nintendo DS, destruyendo por completo su mercado. Well, the wait is over. This is Nintendo DS. Hace tres años, Matt Simmons, el compositor de la banda sonora, publicó en SoundCloud la banda sonora original antes de la compresión. En la descripción deja una explicación sobre lo ocurrido para hacer frente a las críticas que recibió el apartado sonoro. La verdad es que la versión original de la banda sonora podría perfectamente ser lo mejor que nos ha ofrecido todo el juego, y os recomiendo escucharla. Aparte de esto, me alegra informaros de que existe un proyecto fanmade que está intentando traer Advance de vuelta como mod para Serious Sam Revolution. Este remake no hacía arreglaría muchos de los problemas de la entrega, pero por desgracia el desarrollo está avanzando lentamente y llevan varios años sin dar señales de vida. Sirius Sam Next Encounter es una historia completamente diferente. Fue lanzado para la Gamecube y 10 días más tarde, el 22 de abril, para la Playstation 2. Esta entrega coge las bases establecidas por Sirius Sam Xbox, su humor, dirección artística juguetona y las expande. Curiosamente, la entrega establecerá muchas de las bases que acompañarían a la saga, como los vehículos. No se sabe hasta qué punto estuvo Crotin involucrada en el desarrollo, pero las similitudes con Sirius Sam 2 son sorprendentes. De dos 2001 en adelante, tras el éxito de la tecnología que había desarrollado Crotin, metieron licencias de su motor gráfico, Sirius Engine. La cifra exacta es incierta, pues muchos de estos proyectos serían cancelados. Los videojuegos conocidos bajo este motor son... La siguiente versión del motor, Sirius Engine 2, traerá soporte nativo para la Xbox, Ragdolls y diferentes mejoras, incluyendo físicas más precisas. Crotim había amasado una gran cantidad de dinero con todos los spin-off, ventas de su motor gráfico y el éxito de los primeros encounters. Sirius Engine 2 sería la propuesta con mayor presupuesto en la que trabajarían jamás y pusieron todo lo que tenían sobre la mesa. Hi, Sam. No, no, don't look around. It's me, Nettie. Nettie? Natrixa. But Nettie to my friends. Natrixa? Nettie, you can talk. Yes, it's a bit complicated. Let's just say that it has something to do with having a bigger game budget. What game budget? <laughs> just kidding. Anyway, I'm here to help you as much as I can. Sirius Sam 2 será publicado por 2K Games, una nueva subsidiaria de Take-Two que había sido fundada en enero de ese mismo año. Será lanzado para las plataformas Windows y Xbox. La recepción fue variada. Los jugadores de PC, que es donde se establecía la mayor parte de la comunidad, no habían visto a la saga evolucionar y adquirir ese toque más infantil y caricaturesco, pues no habían podido jugar títulos como la versión de First Encounter para la Xbox y Sirius Sam Next Encounter. Fue toda una sorpresa y el juego 
juego fue criticado por haber perdido su realismo y dirección artística. Debido a esta desconexión con su audiencia PC, muchos jugadores no saben sobre la existencia de esta entrega y otros la consideran la oveja negra de la saga. Los críticos, por otro lado, hablaron bastante bien del juego. El apunte negativo repetido a lo largo de diferentes análisis es que la entrega parecía más una demostración técnica que un videojuego. Si me permitís dar mi opinión, creo que Sirius and 2 es un juego superior a las anteriores entregas, pues es el juego con mayor cantidad y variedad de contenido que Crotin ha desarrollado, pero es entendible que la audiencia y fanáticos de aquel entonces no quisieran comprenderlo, es un título muy diferente. Si eres uno de ellos, te animo a probarlo, nunca es tarde. No se conoce con detalle cuáles fueron los problemas internos en su desarrollo, pero se sabe que Crotin tuvo discusiones con Take-Two. Una de ellas fue la decisión tomada por parte de Take-Two para bloquear la comunicación entre Crotin y su comunidad. Hasta ese entonces, Crotin había publicado en su web todo lo que podían sobre el desarrollo de sus juegos. Les gustaba mantener a los jugadores informados y establecer así una comunidad. Por desgracia, bajo las órdenes de la editora, Crotin anunció en su web que no podrían publicar más información sobre Sirius and 2, al menos no hasta su lanzamiento. Con esta censura, no debería tener información sobre el desarrollo que compartir, ¿verdad? Se dice que Take-Two hizo a Crotin llevar adelante los cambios creativos para esta entrega, obligándoles a hacer el juego que querían vender y no el que Crotin quería desarrollar. Eso explicaría el odio mostrado en diferentes ocasiones a Take-Two, el interés de Crotin en desarrollar un remake que sustituya a Sirius and 2, la vuelta del estudio a juegos mucho más realistas con sus próximas entregas y la evasión de Crotin a hablar sobre juegos como Advance y Next Encounter que publicaron junto a Take-Two. No obstante, todo esto son solo rumores hasta que se demuestre lo contrario. Lo que sí podemos afirmar es que Crotin por alguna razón tenía motivos para no encontrarse a gusto con Take-Two, cortando sus conexiones poco más tarde del lanzamiento de Sirius and 2. Crotin se encontraba una vez más sin editora, pero no estaban solos. Tenían todo preparado. ¿Recordáis a Mike Wilson? Vale, puede, puede que no fuera tan sencillo. Si no contamos las remasterizaciones de los primeros Encounter, Crotin tardará 6 años en publicar un nuevo juego, Sirius Am 3 Big Fucking Enemy en 2011. Esto se deberá a una gran cantidad de sucesos y problemas que lastrarán al estudio. Creo que la mejor forma de contextualizar lo ocurrido es empezar por el final, 2011 y la recepción de Sirius Am 3. La entrega fue considerada muy potente gráficamente, comparándola incluso con lanzamientos como Battlefield 3, Uncharted 3, y Batman Arkham City. La diferencia es que los mencionados fueron desarrollados por grandes compañías y Crotim seguía siendo independiente. Por otro lado, el punto más negativo fue falta de contenido y una gran disonancia entre las primeras horas de juego y las siguientes, argumentando que el principio parecía un juego lineal y el resto un juego de los años 90. Por último, los fans se dieron cuenta de que varios enemigos tenían ciertas características muy reconocibles. Vayamos por partes. Tras el lanzamiento de Sirius Am 2, Crotim empezó el desarrollo de un proyecto conocido bajo el nombre de TEOR. -E este juego iba a ser un shooter militar publicado por Gamecock en 2009, pero fue cancelado en 2008. Aquí es donde reaparece Mike Wilson. Gamecock era una publisher fundada por él y Harry Miller en 2009 conocidos principalmente por Gamecock is for the children, and Gamecock will rise someday, and here we are. But up to you guys. It's all you. Come on. All right. Um 
Crotim se había rejuntado con ellos por su pasada relación y estaban más que animados de poder volver a trabajar juntos. Gamecock Media Group era una editora que perseguía los mismos ideales que Gathering of Developers. El artista siempre iba primero y, por desgracia, terminó exactamente de la misma forma. En octubre de 2008, South Peak Games compró la editora, se quedó con todos sus recursos cerrando su nombre y oficinas. Y diréis, Mike... Tienes que estar agotado de intentar llevar adelante el mismo proyecto para que te compren y cierren una y otra vez. Pues... Tres meses más tarde... <ríe> que no me, no me lo puedo creer. <ríe> Tres meses más tarde, en enero de 2009, Mike Wilson fundará junto a Harry Miller y Rick Stultz la editora Devolver Digital, con la ayuda de Crotin. Con esta ayuda me refiero a que los primeros nueve lanzamientos de Devolver serán juegos relacionados con Crotin, incluyendo relanzamientos de The First Encounter y The Second Encounter. Mike puede decir orgulloso que su cabezonería ha logrado formar una de las editoras más relevantes, una editora que ayudó considerablemente a la visibilidad del mercado independiente y que conseguirá su propio espacio en el E3. Devolver no sería sin Crotin, son familia y seguramente por esta razón, Crotin fue adquirido recientemente por Devolver Digital. Volviendo con Teor. En mayo de 2007, Crotin compartió información sobre el proyecto con una revista croata llamada Gameplay, mostrando así capturas del juego. Los que hayáis jugado a Sirius Sam 3 ya os habréis dado cuenta de lo que ocurrió con Teor. Estas capturas, más que pertenecer a un juego cancelado, parecen sacadas de los primeros niveles de Sirius Sam 3. Esos niveles que la gente tanto criticó por su linealidad en comparación al resto del juego. Crotin no quiso lanzar a la basura el trabajo de varios años y prefirieron de utilizarlo para una tercera entrega de Sirius Sam. Actualmente se puede encontrar el modelo de un cargador y una textura de un AK-47 dentro de los archivos de Sirius Sam 3 y se deduce que pertenecían a Teor. A pesar de la cancelación y tener que reducir ligeramente su plantilla, Crotim se hizo más fuerte pues estas capturas les permitieron mostrar la potencia gráfica que eran capaces de lograr en 2007. Para lograr esta potencia gráfica, Crotim desarrollará dos nuevas versiones de su motor gráfico, siendo la primera Sirius Engine 3. Pondrán a prueba este motor con las remasterizaciones de The First Encounter y The Second Encounter publicados en 2009 y 2010 por Devolver Digital para Windows y Xbox. Posteriormente mejorarían el motor a la versión 3.5 con la que lanzarían Sirius Sam 3. Esta tecnología incluía iluminación HDR, soporte para más plataformas. Desarrollar todo esto fue exigente, costoso y desde luego que atrasó todos los demás proyectos que tenían en mente. Pero estoy seguro de que Crotim está más que orgullosa de haber invertido en ello. Teor no fue el único proyecto cancelado durante estos años. Crotim estuvo en contacto con un estudio de gran renombre, muy competente y sobre todo un referente. Estoy hablando de... Las dos desarrolladoras estuvieron a punto de terminar trabajando juntas para lo que a día de hoy conocemos como Doom 2016, título que en aquel entonces aún se conocía como Doom 4, y conservaba una dirección creativa mucho más postapocalíptica, militar. Roman explica en una entrevista lo cerca que estuvieron de oficializar un contrato, llegando a la etapa final de la selección, y de software les había considerado posibles colaboradores y estaban interesados en que Crotim les enseñara lo que eran capaces de hacer. Al final, otro estudio americano fue seleccionado. La ubicación de ese estudio, al no encontrarse en otra franja horaria, facilitaría considerablemente la comunicación y según ID Software, Crotim, aún enseñando buen material, no parecían tener la cantidad de animadores necesarios para un proyecto de la escala que estaban buscando. Y es que los juegos del estudio, debido a limitaciones del motor gráfico y del personal, nunca se habían centrado en la animación. Como estáis viendo, el contenido que Crotim desarrolló para la demostración son el varón, Doomguy, Soldados Zombie y el Mancubus, todos renombrados y encontrados en Sirius Sam 3 como enemigos comunes y especiales, todos excepto Doomguy, que se convertiría en un personaje para el modo multijugador. Crotin tenía
tenía una nueva editora, mejor tecnología, unos niveles ya preparados y unos enemigos ya diseñados. El resultado de toda esa mezcla y años de prueba y error es Sirius Sam 3. La recepción fue mayormente positiva con un 7,2 en Metacritic. Consiguió atraer a muchos nuevos fanáticos a la saga y ampliar la escena modern. Tal vez el contenido mejor recordado sea Hero, una de las canciones que al igual que Corridor of Death se sigue utilizando en el marketing del estudio. Y no olvidemos su sistema de seguridad antijugadores pirata. Si el juego detecta que la copia no se ha conseguido de forma legal, hará aparecer a un rápido escorpión inmortal conocido por la comunidad como Scorpion DRM. Tras el lanzamiento, Crotim se centrará en una nueva versión para su motor gráfico y el desarrollo de Sirius Sam 4. No obstante, para rellenar el catálogo de Devolver Digital y ayudar a la visibilidad del proyecto, tres spin-off independientes acompañarán a Sirius Sam 3. Los spin-offs son Double D, Kamikaze Attack y The Random Encounter. Double D fue desarrollado por Mami's Best Games para Windows y Xbox. Devolver Digital había contactado con ellos debido a Weapon of Choice, uno de sus juegos que les llamó la atención. Los desarrolladores idearon un concepto de juego que permitía al jugador llevar al mismo tiempo un total de 6 armas y tener diferentes sets entre los que podría cambiar a tiempo real. En 2013 recibirá una nueva versión llamada Double D XXL que añadirá contenido y modo cooperativo. Kamikaze Attack fue desarrollado por Pirate Entertainment y publicado de forma limitada para dispositivos móviles. Berrat es un estudio formado por Bradley Johnson, ex desarrollador en LucasArts y Crystal Dynamics, que es un juego muy parecido a su anterior entrega, Lame Castle, facilitando la reutilización del código. En el juego protagonizamos a un kamikaze descabezado que intenta hacer volar por los aires a Sam. The Random Encounter es un JRPG desarrollado por Blamber, conocidos en ese entonces por lanzar el videojuego gratuito Super Great Box. Esta entrega les ayudará a aumentar su visibilidad y presupuesto, publicando posteriormente grandes juegos como Last Trousers y Nuclear Throne. En 2012 publicaron otra colaboración independiente más, Sirius Sam The Greek Encounter, desarrollado por Eric Ruth, conocido por haber hecho versiones de Left 4 Dead y Team Fortress. Parece que el juego no recibió el mismo cariño que los demás, y encontrar información sobre él ha sido mucho más complicado. Tal y como podemos ver en el tráiler, las copias del juego se adquirían en Desura, una web que funcionaba como plataforma de distribución digital. Habéis escuchado bien, funcionaba. A día de hoy el sitio ya no existe y es por ello que este este juego se considera Lost Media. Ha sido difícil pero he conseguido una copia del juego. Me encantaría compartirlo con vosotros, al igual que otras muchas cosas que he enseñado en el documental, pero al igual que con la alfa, no me quiero meter en problemas. Este mismo año, Crotim lanzará Sirius Sam Complete Pack. First encounter, second encounter, Serious Siam 2, Serious Siam I stay, the Serious Siam ending theory, and Serious Siam 3, together for the first time. The Serious Sam Complete Pack, you just got moist. En 2014, Devolver publicará Sirius Sam Revolution, un remake de los primeros encounters desarrollado por Alligator Pit con la ayuda de Crotim. El juego utiliza una edición mejorada del primer Sirius Engine y trae una nueva campaña de 8 niveles llamada Bright Island. Seguramente su nombre sea una referencia a la campaña adicional Dark Island de Sirius Sam Gold Edition que mencioné anteriormente. Durante el desarrollo de Sirius Sam 4, Crotim tomó una decisión. Tried to address one complaint from part of our audience where they said in serious games you only shoot, 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 you do nothing else. We, we had some brainstorming and we, we had a few ideas what we, could we do and I made um, much more complex puzzles. The thing was that uh, the, the more complicated puzzle was, mm. uh, the more fun it was uh, to play. But um, those more complicated uh, puzzles were solved for, from 15 minutes to half an hour. Yeah. And it was obvious that we cannot implement that in Series M4. 
Es entonces cuando apareció la idea de crear una nueva IP, un momento para traer variedad a las oficinas y demostrar que eran capaces de hacer algo que no fuera un juego de disparos. Llegaron los primeros prototipos y fueron añadiendo más y más niveles, muchos de los cuales terminarían en la experiencia final. Hacer algo así fue un gran desafío y todos los empleados tuvieron que dar el máximo. Tenían que reinventarse como desarrolladores y un buen ejemplo es el trabajo del compositor, Damian. I mean, the first thing we tried for Talos is the serious music. <laughs> yeah, yeah. Yeah, well, I mean, we had we had it. We just put some of the serious sem stuff inside and since the serious sem music is heavily rhythm yeah. oriented, it's based on drums, stuff like this. So yeah. the first rule we established is no rhythmic patterns. They just took <laughs> away my 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 yeah, most precious tool. I mean, doing music for me is always fun, but uh, doing music for Talos was challenging, more than fun. Una vez consiguieron un juego de puzzles funcional, faltaba una forma de hilar los niveles, una forma de justificar la estancia del jugador dentro del mundo, una trama que interactuara con él e hiciera más llevaderas las horas de juego. En ese entonces, Deborg Hansky había estado jugando a The Swapper, un juego independiente de puzzles que trata de diferentes temas filosóficos. El caso es que Deborg estaba maravillado con el juego y terminaron contactando con el escritor Tom Hubert, conocido por haber trabajado en Penumbra, Drive a San Francisco y Faster Than Light. El dúo de escritores se dio por completado con la llegada de Jonas Kiraches, conocido por trabajar en The Sea Will Claim Everything y Moonlight. De esta forma, el juego adquirirá una trama filosófica establecida sobre problemas existenciales que harán al jugador dudar y pensar sobre qué significa ser humano. Ser o no ser, esa es una pregunta seria. Para Talos Principal querían lograr una dirección artística realista, pero debido a la limitada capacidad del estudio sería todo un infierno lograr algo así. Tras investigar diferentes posibilidades, descubrieron técnicas de fotogrametría que les permitían utilizar múltiples imágenes para crear modelos 3D con una fidelidad gráfica milimétrica. Al ver los primeros resultados decidieron invertir tiempo y dinero en desarrollar esta tecnología y actualizar su motor gráfico para facilitar su implementación. Utilizar imágenes para conseguir un resultado fotorrealista ayudó tremendamente al tiempo de desarrollo y y los resultados gráficos que podían lograr. A día de hoy siguen utilizando este recurso y ha terminado siendo una forma muy curiosa de mantener su relevancia gráfica dentro del medio. Antes de seguir, solo quiero comentar que es uno de mis juegos favoritos y si no fuera por él, jamás hubiera montado este documental. En 2014, poco antes del lanzamiento de Talos Principal y su nuevo motor gráfico, Silus Engine 4, el estudio lanzará Sigils of Elohim. En Talos Principal, cada vez que conseguimos completar un nivel, recibimos una pieza de Tetris. Estas piezas sirven para desbloquear contenido completando otro tipo de puzzles 2D. Al estudio le pareció interesante explorar esta idea y decidieron crear un juego gratuito alrededor de ella. Esto ayudaría a dar visibilidad a Talos Principal y ofrecer contenido a los interesados que sean capaces de resolver los puzzles. Crotim no tenía claro si el juego cumpliría en ventas, por lo que hubo miedo en los últimos meses del desarrollo. Por suerte, la recepción fue inimaginable, alcanzó un 8,5 en Metacritic, Game Trailers premió el título como el mejor juego juego de puzzles del año y recibió diferentes nominaciones debido a su diseño de nivel y narrativa. Crotin reanudará el desarrollo de Silusan 4 y empezará a adaptar su tecnología al mercado VR. Tres años más tarde, Devolver Digital publicará versiones para la realidad virtual de los primeros Encounter, Silusan 3 y un nuevo título, Silusan The Last Hope. Tal vez lo más interesante sobre la entrega sea el hecho de que fueran capaces de publicar algo así hace tres años. Allen Ladabak dio una charla muy interesante sobre la realidad virtual en Reboot. Develop. Si os interesa y tenéis 40 minutos de tiempo libre, creo que es un vídeo recomendable. Buscando información, encontré una curiosa entrevista ofrecida a HTC Vive sobre The Last Hope. En esta comentan algo muy interesante. Si you take a look at the VR market right now at this moment, you will see that most of these games are shorter experiences, more like experiments, and that is also about to change. We expect to see some full-fledged games coming around soon, and while I'm not going to say anything for certain right now, uh, Sirius Sam VR is a very good test polygon for Crow Team to see if we can develop something on a much larger scale. Por desgracia, no he visto más menciones por parte del estudio sobre este posible futuro gran proyecto VR. 
Aparte de los proyectos VR, publicarán Sirius Sam Fusion y Sirius Sam Powers de Thor. Fusion es un launcher gratuito para los jugadores que hayan comprado un Sirius Sam. Desde él podemos jugar a las diferentes entregas incluyendo varias mejoras de contenido, pero creo que el apartado más importante es poder utilizar una única workshop para toda la saga, crear, compartir y disfrutar contenido comunitario para las diferentes entregas, todo desde un mismo sitio. Bogus de Tour, en cambio, es un juego 2D con vista up-down desarrollado por Craxel, conocidos por desarrollar Hammerwatch y su secuela. En 2018 anunciarán la iniciativa Croteam Incubator junto a cuatro juegos. Croteam Incubator es un proyecto que les permite ayudar a pequeños grupos de desarrolladores a crear un juego y ganarse un público. Los cuatro juegos anunciados serán Sirius and Tormental, un spin-off roguelike desarrollado por Gangrounds, cuya única experiencia había sido desarrollar junto a Madhead Games el juego Rocking Pilot. Fue publicado en 2018 bajo acceso anticipado. I Hate Running Backwards, desarrollado por Binks Interactive, cuya experiencia se reducía a haber trabajado junto a Madhead Games en un juego gratuito para móviles llamado Monster Loops. Es un shoot -em up invertido con generación procedural de mapeado, destructibilidad y guiños a diferentes entregas publicadas por Devolver como Shadow Warrior, Joder Miami y Enter the Gungeon. Fue publicado en 2018. Battle Bolts, el primer juego desarrollado por Shot Second, es un multijugador estratégico con tanques para un máximo de 4 jugadores. Fue publicado en 2019. Y por último, Guardians of Erda Merlin's Tale, o así aparecía nombrado en la primera publicación del proyecto. El juego ha pasado a llamarse The Hunt of Merlin y sigue en desarrollo, pero se ha anunciado su lanzamiento para 2021. Hunt of Merlin es un roguelike estratégico por turnos desarrollado por Rom C Games. A pesar de las apariencias, es el primer juego del estudio y solo hay nueve desarrolladores detrás. Lejos del proyecto Incubator, Crotim asistirá a creadores con más experiencia y presupuesto como co-desarrolladores. Existen dos proyectos confirmados. El primero es Scam, fue desarrollado por Gamepire, conocidos por la saga Gas Gaslers y publicado en 2018. Es un survival mundo abierto muy bien reconocido por el realismo de las mecánicas y todos los factores que el juego tiene en cuenta. Si tenéis un rato libre, os recomiendo ver vídeos sobre la profundidad de sus mecánicas. Siempre consiguen dejarme con la boca abierta. I didn't understand it either. As long as it's not a straight line, you're good. El otro proyecto conocido es Unity of Command 2, un juego de guerra publicado en 2019. Fue desarrollado por 2x2 Games, conocidos por haber desarrollado la primera entrega de esa misma saga. De momento, estas dos son las únicas co-creaciones conocidas, pero ha pasado un tiempo y seguramente Crotim esté trabajando en algunos más. Hace unos años, Crotim confirmó el desarrollo de la secuela para Talos Principal. Por desgracia, no hay información al respecto. Lo único que puedo confirmaros es que de Talos Principal 2 sale mencionado en la ventana para la prensa de la web oficial de Crotin, por lo que seguramente no haya sido cancelado. Otro conocido proyecto en desarrollo es Sirius and Origins. Era un título independiente creado por fans y respaldado por Crotin, que iba a traer de vuelta todo el contenido eliminado de la alfa para Sirius Sam, esta versión que os enseñé al principio del documental. Existen gameplays y trailers de hace unos 5 años, pero parece que su desarrollo lleva tanto o más tiempo completamente pausado. Según diferentes fuentes, el juego no ha sido cancelado. Al parecer, Crotim contrató a varios de sus desarrolladores para Sirius Am 4 y planeaban reanudar el desarrollo de Origins tras el lanzamiento. Espero que sea así y que tengamos nuevas noticias pronto. Como habréis visto a lo largo del documental, hay muchos Sirius Sam, pero ¿cuál es la línea temporal oficial? ¿Sabes cuál es el significado de locura? Si os preguntáis por qué salen algunos de los juegos repetidos, es debido a expansiones y la forma tan caótica que tiene Crotim de escribir sus historias. Hace unos años, Crotim anunció Sirius Am 4 Planet Badass, junto a varias demostraciones técnicas y gameplay. Desde entonces, al ser incapaces de encontrar una traducción literal del título para muchos idiomas, Crotim eliminó Planet Badass del nombre. Transformaron la experiencia mostrada en algo mucho más potente, consiguiendo una fidelidad gráfica y logros técnicos esperados de estudios mucho más grandes. We have a motion capturing system that consists of two parts. Actually, part one is this tracker, vice tracker based suit, and the second part is the face capture. That's it. 
I'm supposed to be a really nice, nice looking red animal, right? And I try, I can try to uh, squash him up. Huh? Whoops. Are you crazy? For what? What are you doing, man? Yeah, so... <laughs> <laughs> we stream this real, real time into the ed editor and this is how we we'll record the Cassins for Sephora. So we have developed uh, the application for um, streaming facial expression coefficients or factors from iPhone directly to our engine. And so, as you can see, I can um, I can in real time animate characters and that can be recorded. So all of this tech here is yours, right? You built the app, you built this application on the PC. Yeah, yeah, yeah. Everything. But you're using the facial tech facial recognition technology in the iPhone. Yes. iPhone X was the first one actually I bought it because of that. Parece mentira que con talento y ganas puedas convertir un teléfono móvil en parte del hardware más importante de la compañía. Tal y como Croti ha hecho siempre, si no lo tienes y no puedes adquirirlo, créalo tú mismo. Y por último, volvieron a juntarse con su viejo amigo Allen lanzando Sirius M4 en el proyecto Google Stadia en el que está trabajando. A pesar de ser un estudio pequeño, Croteam siempre ha intentado hacer cosas grandes, cosas que muchos otros habrían dado por imposibles. Desde sus inicios, han estado dispuestos a innovar, a aprender y ayudar a los demás. Es gracias a esto que no solo siguen siendo relevantes, se han convertido en uno de los estudios más longevos de la historia. Sobrevivir casi 30 años es mucho más de lo que ningún estudio independiente podría soñar y más de lo que muchos grandes nombres pudieron alcanzar. Esta es la historia de un estudio de desarrolladores croatas, pero sobre todo un grupo de amigos unidos por el amor al videojuego. Y su nombre es Crotin.